morning good morning students today i am coming here with solutions of class 6 math mathematics algebra exercise 11.2 to aaj main aapko algebra 11.2 ka solution bataunga aur ye solution ncert book ka hai तो सारे क्वेश्चंस को मैंने यहां पे सॉल्व किए हैं तो एक्सरसाइज 11.2 में आपको ये बताया जा रहा है कि आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे किस तरीके से आप इक्वेशन बनाएंगे कोई कंडीशंस दिया रहेगा कोई सिचुएशंस दिया रहेगा तो आप उसके इक्वेशंस को कैसे बनाओगे सपोज करो कि हमारे पास ये एक स्क्वायर है स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है और एज्यूम किया जा रहा है कि इसके हर एक साइड की लंबाई ए है अब आपको इसका पैरामीटर बताना है तो पैरामीटर का मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पैरामीटर तो अब स्क्वायर के साइड्स चार नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं इसमें चार और एक साइड की लंबाई कितनी है फोर तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर अगर निकालना हो तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर उसका जो फॉर्मूला होता है अगर आप इसको देखें तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं a प्लस ए प्लस ए प्लस ए और जब आप a प्लस ए प्लस ए प्लस ए करेंगे तो टोटल कितने हैं फोर ए तो ये आपका क्या बन गया अच्छा अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है ठीक है इसकी लंबाई L है और इसकी चौराई इसकी ब्रिथ B है तो रेक्टेंगल में टोटल साइड्स कितने होते हैं चार दो लंबाई दो चौराई और अगर मैं इसका पैरामीटर निकालने के लिए आपको कहूं कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा तो यहां भी क्या करेंगे हम इनके सारे साइड्स को ऐड कर देंगे तो क्या होगा एल प्लस एल प्लस बी प्लस बी अब आपके पास एल कितने हो गए दो एल हो गए एल प्लस एल यानी कि टू एल और बी कितने हो गए बी प्लस बी यानी कि टू बी और अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में जब टू दिया हुआ है तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूं टू मल्टीप्लाई एल प्लस बी बन गया हमारा क्वेश्चन तो एक्सरसाइज 11.2 में आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसके इक्वेशंस बनाने हैं तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज शोन बाय एल एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल यूजिंग एल आसान है तो आप इसे देखिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हमारे लिए अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल विच ऑल साइड्स आर इक्वल ट्रायंगल विच ऑल साइड्स आर इक्वल तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके साइड एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्वेश्चन है और पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा अगर आप पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड्स का हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे और क्योंकि कितने एल है हमारे पास थ्री तो सम ऑफ थ्री एल सी क्या हो जाएगा थ्री आंसर ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन को आप देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है हेलो फ्रेंड नमस्कार अगला क्वेश्चन है कि साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय एल एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ हेक्सागन यूजिंग एल काफी आसान है आपके लिए तो हेक्सागन आप देख सकते हैं यहां पे हेक्सागन ड्रॉ किया हुआ है इसके टोटल साइड्स कितने होते हैं हेक्सागन में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो पैरामीटर ऑफ हेक्सागन क्या हो जाएगा पैरामीटर ऑफ ह 
हेक्सागन आपका जो हो जाएगा वो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल यानी कि टोटल कितने लोग हैं सिक्स एल आंसर ठीक है पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या क्यूब इज थ्री डायमेंशनल फिगर एट सोन इन फिगर इलेवन पॉइंट टू इलेवन इट हैज सिक्स फेसेस एंड ऑल ऑफ देम ऑफ आइडेंटिकल स्क्वायर द लेंथ ऑफ एज ऑफ ए क्यूब इज गिवन बाय एल फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ ए क्यूब अब क्यूब है और नंबर ऑफ फेस कितने हैं इसके सिक्स तो यहां पे आपको क्या निकालना है इसका टोटल लेंथ ऑफ एजेज ऑफ ए क्यू तो सबसे पहले आप ये देखिए कि नंबर ऑफ एजेस कितने आएंगे यहां पे ठीक है आइए हम काउंट करते हैं यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये आपका पहला एज है सेकेंड थर्ड फोर्थ वन टू थ्री एंड फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व कितने जो गए ट्वेल्व अब आप ऐसे भी देख सकते हैं इसके फेस कितने हैं छ तो चार आपके सामने दिख रहा है चार पीछे दिख रहा है आठ हो गए ठीक है अब चार सामने चार पीछे दिख रहा है आठ हो गए और इसमें से क्या हो गया जो दो हैं वो कॉमन हो गए नीचे वाले के लिए और ऊपर वाले के दूर के दो ही बचे तो आठ दो दस दो बारह हो गए टोटल के सारे हमारे ये वाला फेस भी आपने यूज कर लिया वो भी यूज कर लिया तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं इसमें ट्वेल्व है तो टोटल लेंथ ऑफ फेस अगर निकालना हो इनके तो हमें क्या करना होगा इन सबको एड कर देना होगा तो टोटल लेंथ ऑफ क्यूब टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ ए क्यूब क्या आ जाएगा हमारा ट्वेल्व इंटू एल यानी कि ट्वेल्व एल आप एक बार फिर से काउंट करें इस क्वेश्चन में कि कितने एज हैं हमारे पास देखिए ये आपका वन हो गया ये टू हो गया ये थ्री हो गया ये फोर हो गया चार एज यहां पे आ गया ये रह गया फाइव हो गया इसको ले लीजिए सिक्स हो गया अब इसे इसको लीजिए सेवन हो गया एट हो गया ठीक है ये वाला एज रह रहा है आपका नाइन हो गया ठीक है टेन हो गया अलेवन हो गया और ट्वेल्व हो गया सारे एज आ गए ट्वेल्व तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा ट्वेल्व इंटू एल यानी कि ट्वेल्व ठीक है दोस्तों आइए ठीक है बच्चों चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए आप कि आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज लाइन विद जॉइंट टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड आल्सो पासेस टू द सेंटर ऑफ ए सर्कल ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल सी इज द सेंटर एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ सर्कल डी इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस बच्चों आपको पता है कि जब आप सर्कल बनाते हैं तो सेंटर से यानी कि ये जो आपका सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है ये सेंटर इस सेंटर से हम अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करें जो सर्कल के बाउंड्री को टच करता हो उसे हम रेडियस कहते हैं उसे हम रेडियस कहते हैं तो यहां पे अगर आप देखें कि जब आप लाइन ए बी की बात कर रहे हैं तो जो ए बी है वो ए सी प्लस बी सी है ए सी प्लस बी सी है अब ए सी क्या है रेडियस और रेडियस की लंबाई क्या दी हुई है आर तो यहां पे आर हो गया बी सी क्या है ये भी रेडियस है और बी सी की लंबाई भी क्या होगी आर तो अब कितने आर हो गए आपके पास टू आर और ए भी क्या बता रहा है आपके क्वेश्चन में कि दिस इज अ डायमीटर तो डी इक्वल टू क्या हो गया हमारा टू आंसर चलिए 
अगले क्वेश्चन को देख लीजिए अब आप आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टू फाइंड सम ऑफ थ्री नंबर फोर्टीन ट्वेंटी सेवन एंड थर्टीन वी हैव टू वेज वी मे फर्स्ट एट फोर्टीन एंड ट्वेंटी सेवन टू गेट फोर्टी वन एंड देन थर्टीन टू गेट द टोटल सम फिफ्टी फोर और वी मे एट ट्वेंटी सेवन एंड थर्टीन टू गेट फोर्टी एंड देन एट फोर्टीन टू गेट द सम फिफ्टी फोर प्लस फोर्टीन प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस थर्टीन इज गल टू फोर्टीन प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस थर्टीन ये आपको एसोसिविटी ऑफ एडिशन नंबर बता रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि कुछ और भी रूल्स हैं जो अर्थमेटिक में यूज होते हैं तो वो जो रूल्स हैं वो रूल्स क्या हैं जरा हम उस रूल्स को देख लें उसमें सबसे पहला रूल्स आपका है कम्यूटिटिव ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स मतलब आप नंबर्स के पोजीशन को अगर आप चेंज कर देते हैं कम्यूटिटी मीन इंटरचेंजिंग तो अगर आप किसी के ऑर्डर के चेंज कर देंगे तो उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है तो तो अब अगर इसी रूल्स को हम आगे देखें एक तो ये रूल्स हो गया जहां पे दो वेरिएबल्स की बात की जा रही है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए दूसरा कह रहा है हमारा कि कम्यूटिटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर ठीक है यहां पे आप प्लस कर रहे थे तो यहां पे आपको मल्टीप्लाई करने की बात कह रहा है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं तो उस नंबर के ऑर्डर को चेंज कर देने से रिजल्ट हमारा वही रह जाता है और एक तीसरा रियल रूल आता है डिस्ट्रीब्यूटी ऑफ नंबर जैसे आपने एसोसिएटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर देखा उस तरीके से यहां पर डिस्ट्रीब्यूटी ऑफ नंबर होते हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप तीन नंबर को मतलब a मल्टीप्लाई बी प्लस सी है तो इसको हम a मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि 10 प्लस फाइव कितना होता है 15 और 15 मल्टीप्लाई फाइव अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 75 और यहाँ पे 10 प्लस फाइव टेन प्लस टेन प्लस फाइव क्या हो गया हमारा 10 सॉरी 10 मल्टीप्लाई फाइव क्या है 15 प्लस फाइव मल्टीप्लाई फाइव कितना है ट्वेंटी और ये टोटल कितना हो गया 70. थैंक्स फॉर वॉचिंग उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोले धन्यवाद